あ皆さんおはようございます、えー、美しい国日本のためにの時間であります<笑>、えー、今日はですね、えー、まあ、ドル円相場あーそれから今、えー、日本はじめ、えー、欧米でインフレを抑えるためにですね、えー、いろいろと金融政策をやっているわけですが<笑>えー、このインフレの行方、えー、いつになったら<笑>収束するのかというこの2つの問題についてお話ししようと思っております。えー、この<笑>ドル円相場すなわち通貨のバリューとそれからインフレというのは<笑>関係がありまして<笑>、えー、今現在の日本とアメリカの通貨すなわちドル円相場を見ますと、えー、アメリカで利上げが始まった去年の3月頃ですが、えー、この頃のドル円相場というのはですね、えー、まあ低い高いところで115円ぐらい117円、えー、1ドル117円とか8円とかというですね水準だったわけですね。えー、そして今日はどうかとと言いますと1ドル149点いくら一時はですね150円を超えるほどの円安ということでですね円のバリューがこの急速に下がっているすなわちアメリカがインフレとの戦いのために利上げ政策を取り始めてから今日までの間でですねドル円相場は大きくドル高円安ということになって今日もまだそれが続いているということですね。この問題はですね最大の問題というのはアメリカが引き締めをしているにもかかわらず日本の日銀の方はですね金融緩和を続けているというこれがまずは最大の理由でしょうね。ご存知のの通り金融緩和というのは通貨の市場における通貨の量が増えるわけですから増えればですね当然通貨のバリューというものは下がるわけですねそして通貨のバリューが下がればですね当然のことながら物価が上がるということなんですですから日本もですねインフレに見舞われていたわけですがそこへ持ってきて日銀がですね緩和政策をとって通貨の価値を下げるというこういう政策をとっているもんですから日本ではまあ日銀の金融政策によってインフレがですね加速したということが言われている言えるわけですね。と同時にドル円相場においてはドル高円安ということになるわけであります。えー、このドル円相場がこの今ドル高の円安になっているんですが、えー、そして、えー、今日現在でもですね1ドル149円、えー、から一時は150円というですね、えー、円安になっているんですがこれがいつまで続くかというお話をですねまずはしたいと思っております。えー、まずですねこの円安になっている最大の原因というのは今言いましたように日銀が金融緩和をしているそしてアメリカは利上げ政策引き締めをしていると引き締め政策利上げ引き締め政策ということはドルのバリューを上げることなんですねすなわち市場に流れているドルの量を減らすそして利上げをすることによってドルのコストを上げるということですから当然ですねドル高ということになるわけで日本はその正反対で金融緩和で円のバリューを下げるというこういうですね政策をアメリカと日本が取っているということなんですねまあそれが故にですねドル高円安ということが今なお続いているわけなんですがいつまで続くのかということが非常に重要だと思いますね。えー、まあご存知の通りアメリカの方はですねインフレが、うんえー、去年は総じてですねインフレ率が 6% 台だったんですね。去年の6月なんかは 9.1% というですね、えー、高い水準だったんですがまあ,あ2022年を総じて言えばですね 6.2% ぐらいだったんですで今年に入ってですねもう今9月を過ぎて10月に入ったところですが
、えー、今年のアメリカのインフレ率はぐんと下がりまして、えー、今 3.5%、そしてさらにですね、えー、2% に向かって、まあ 2% っていうのが、FRB アメリカの中央銀行のインフレターゲット 2% までですね下げるという一つの目標があるわけですが今そちらの方向へ向かっているということですね、えー、まあ日に日にいろいろとですねデータが出てきてそれを分析するとですね、えー、インフレがだんだんとですね収まってきて、えー、目標の 2% に近づくだろうと。いうようよな傾向がはっきりしてるわけですねそうすると今まで、えー、アメリカは利上げを続けてきたわけですが、えー、利上げを、まあ、出口を迎えるというんでしょうかね、えー、利上げがあここのところで終わるだろうとただし最近のですね FOMC アメリカの政策決定会合金融政策決定会合これが終わった後パウエル議長の、まあ、記者会見でですね、えーまあ、あ今月、すなわち今10月ですが9月の FOMC ではですね、えー、利上げはしなかったんですね据え置いたわけなんです、えー、じゃあもう年内ずっと利上げをしないのかというとですね記者会見の中でいやインフレのデータを見ながらですね、えー、必要があれば、えー、追加利上げをするんだということでですね、えー、まだ利上げは終わってないと。これから先もまだ続くという余韻を残しているわけですね。えー、こういう余韻がある限りですね、えー、円安、ドル高というのは続くわけであります。えー、まあ、ここから先は予想なんですが、おそらく年内、えー、年内にですね、えー、アメリカのインフレ率は 3% を割ってですね、えー、来るのではないかと。今 3.5% なんですが。えー、まあ暮れあたりになると 3% を割って 2. 点何パーセントというところに行くのではないかというふうにまあ私は思ってますが、えー、まあ私だけではなくてですね、えー、アメリカの場合は利上げは去年の3月から始まってまして、えー、もう今年の3月でちょうど1年とおそして今、えー、10月ですからもうかれこれ半年過ぎてるわけですね。そうするとですねこれは利上げの効果利上げがどのようにですねインフレに効果するかどのようにインフレに対する効果というものが出てくるかという過去のデータからいきますと、まあ、統計上の数、まあ、データがあるわけですがそれからいくとですねインフレはもう1年過ぎると連続で1年利上げをするとそこから先はですねもう利上げをしなくても。どんどんとこのインフレを抑える効果というものがどんどんと引き続き出てくるんだということこれがまあ統計的に証明されているわけですねそうするとまだ年内に追加利上げをするという余韻をですね残してはいるんですが実際にはですねパウエル議長はいつも金融政策を決めるのはデータだと。いうことをですねいつも言っている通りこれから出てくるデータはですねおそらくインフレがどんどん収束しているということを表すデータこれがですねこれから先どんどん出てくるということですね。ということは利上げを始めてもう1年と半年にもなるわけですからこの利上げの効果がどんどんと浸透してくるということが言えるわけです。ということでおそらく年内にはですね、えーまあ、あと2ヶ月ですが年内にはもう利上げはしないと利上げはもう打ち止めだということがですね明確になると思いますねそうするとですね初めてこのドル円が今度は逆転してですねだんだんと円高のドル安という方向に変わってくるそのターニングポイントはおそらく今年の暮れあたりではないかと。いうふうな見方をしております、えー、まあ、ドル円相場がですね、えー、この天気を迎えますと今円安ドル高なんですがこれが逆転するターニングポイントこれはですねおそらく年末あたりではないかというふうに思っております<笑>、えー、それから引き続きまして、えー、インフレは果たして今予想されているようにですねどんどんと下がっていってやがてターゲットの 2% に届くんだろうかと
、まあ、今年のこれは無理にしても来年になると 2% にまでインフレが収まるだろうかと。こういうこと、これについてですね、引き続きお話をしていきたいと思っております。